ആവേറയാകും പോളീറൻ കിനാവില്ലേ അനുരാഗപ്പൂവല്ലേ അകതാരിൽ തേനല്ലേ രാവേറയാകും പോളീറൻ കിനാവില്ലേ നിലമഴ വീഴുമ്പോൾ ഇളം തെന്നലുണരുമ്പോൾ നിലമഴ വീഴുമ്പോൾ ഇളം തെന്നലുണരുമ്പോൾ ഹരികത്തു നീ വന്നു കിന്നാരം പറയില്ലേ ഹരികത്തു നീ വന്നു കിന്നാരം പറയില്ലേ അനുരാഗപ്പൂവല്ലേ അകതാരിൽ തേനല്ലേ രാവേറയാകുമ്പോൾ ഈരൻ കിനാവില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഐ എസ് കാരി ഉണ്ടായത് അഭിമാന എവിടെയാ നിയമനം വലുതും അറിഞ്ഞോ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെ ശരിയാകും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഭഗവതി ശംഭോ മഹാദേവ ഇത് ദേവീക്ഷേത്ര ഇതാരമ്മോ രാവിലെ എന്താ ഇവിടെ എവിടെ സോറി മനസ്സിലായി തൊഴുതിട്ട് വാ കാരണം എല്ലാത്തിനും ഭവാൻ നിർണയം നാരായണ എന്താ അവിടെ അതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യം കറന്റ് ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടതാ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് കൊറച്ച് തിന്നടി നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അത് ഇതും പറയാതെ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ എന്ന് പറ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം റോഡ് സൈഡിൽ കുത്തിയിരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ വല്ലൊന്നും നടക്കുമെന്ന് എന്താ നമുക്ക് നടക്കാം അല്ലല്ല ഉടനെ ശരിയാവും എടാ ഇവൾ എന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലും എടാ നീ ഒന്ന് വേഗം വാ ഇന്നും കാറ് കേടായിരിക്ക അവൾ ആ പാടെ ചൂടായിരിക്കുക നീ ഒന്ന് വേഗം വാ പതിവുപോലെ ഇന്നും ധർണ തുടങ്ങിയോ അയ്യോ അല്ല രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ടീച്ചറെ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി മോർണിംഗ് മോനെ അച്ഛനോട് പറയണം ഇത് വിട്ടിട്ട് പുതിയൊരു കാർ മേടിച്ചാൽ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് മോനെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ബാഗ് കൂടി എടുത്തോ താങ്ക് യു ടീച്ചർ മാഡം കൂടി വാ അയ്യോ അതല്ല കാർ ഉടനെ ശരിയാ അതെ അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കും അതല്ലേ ശബരി വിളിക്കുന്നേ നന്ദട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശബരി ഫോൺ ചെയ്യാം ശബരി ആ ശബരി 
니네 언니 왜 금방? 알로, 설? 에빠르그 설? 아, 세르스. 일러라, 바텀 일러라, 설. 오케이. പിന്നെ ആ കുക്കിന്റെ കാര്യം ഇന്നും മറക്കോ എടി ഇന്നലെ ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയോട് ക്ഷമിക്ക് ആളെത്തും അത് മാത്രമല്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾ വേണ്ടേ ആ അത് നിർബന്ധമാ കമ്മീഷനുടെ വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മന്ത്രിമാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരെ മോഷണം പോകുന്ന കാലമാണ് ലീലേ ഇന്നലെ തന്ന പേപ്പറിഞ്ഞെടുത്തേ കുട്ടൻ സാറിന് ലേറ്റ് ആണല്ലോ അത് വന്നോളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം താമസിച്ചില്ലല്ലോ ഇതാ കടുപ്പം കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടി നമ്മുടെ ലില്ലി മേഡത്തിന് വിത്തൗട്ട് ഓഹ് എന്റെ അമ്മോ ഒരിക്കൽ വിത്തൗട്ട് പറയും ഒരിക്കൽ വിത്ത് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യൂ മേഡം ഒരു മിനിറ്റ് ചുണ്ണാമ്പ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ കുട്ടപ്പാ ആവശ്യത്തിൽ അധികം ചുണ്ട് ചുവന്നിരിക്കല്ലേ അത് മതി അയ്യോ തീർന്നു പോയി എന്തായാലും പിച്ചത്താലി വായിക്കാനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഭാര്യ വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഞാനത് വായിച്ചായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാനിത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ വിലാസിനിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കളിയും നടക്കില്ല ആ മോഹനകൃഷ്ണനെ കാറിൽ വിളിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് വെറുതെ ഇറക്കി വിട്ടു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കൊന്നുമില്ല ദേഷ്യം വന്ന മോഹനകൃഷ്ണൻ അവളുടെ കരണ കുറ്റിക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചെന്താമര കൊക്കയുടെ കയ്യാല പുറത്ത് കയറിയതാ ഇങ്ങനെ നിന്നു സത്യമായിട്ട് നിന്നു ചവിട്ടി നിന്ന കയ്യാലയുടെ ഒരു കല്ലങ്ങൾ തുടരും ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച ആരാ വന്നിരിക്കുന്നു ആരാ എന്താ വേണ്ട സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ ഇയാളാരാ മമ്മൂട്ടിയോ ഞാൻ കേശവം കോൺട്രാക്ടറാ ഓ നമ്മുടെ നേമത്തെ റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്ന പണിയുടെ അത് നമുക്ക് ടാറും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാലല്ലേ കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവൂ അതല്ല സാർ നമ്മുടെ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കലിങ്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക് ഓ അവനെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ സ്കൂട്ടറില്ല വന്നത് രേണുക മേഡത്തിനെയും കൂട്ടി നാല് പേർക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കാറ് വിളിക്കാം സാർ വേണ്ട കാറ് ഞാൻ വിളിക്കാം കാശ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ശരി കേശവം കോൺട്രാക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് തട്ടിട്ട് വരാവുള്ള എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോടോ ഏത് കേശവം കോൺട്രാക്ടർ മറ്റേ എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള കേശവം കോൺട്രാക്ടർ കേശവം കോൺട്രാക്ടറുടെ എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഓടയുടെ നമ്മുടെ കലങ്കിനടുത്തുള്ള ലക്ഷം വീട് കോളനിയുടെ ഓ എത്ര മണിക്കാ പറഞ്ഞിരുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മേഡത്തിന് അസൗകര്യമാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ പോകാം ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ കാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മേഡം കാശ് അവര് തന്നെ കൊടുത്തോളൂ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഷെഡിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ചെറിയ നീർവീഴ്ച ഉണ്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അത് മതി ലില്ലിക്കുട്ടിയോട് അയാളുടെ ഫയൽ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ പറയും ശരി ഈ ലില്ലിക്കുട്ടി എവിടെ ലില്ലിക്കുട്ടി സാറേ നമ്മുടെ കേശവം കോൺട്രാക്ടറുടെ സൈറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോണം ഫയൽ എല്ലാം കൂടെ തപ്പിപ്പറക്കി എടുത്തു വെക്കും സാറ് വരും ഒരു ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞാലോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടത്തൂല ആ സുശീല എവിടം വരെ എത്തി അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ത്രില്ലാ ഇപ്പൊ ഒളിച്ചോടി പോകും എന്തുവാണ് ഇത് ഫയലിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് അവര് ഒളിച്ചോടി പോകട്ടെ നമ്മുടെ ജോലി പോകാതെ നോക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാ ഞമ്മളെ കക്കൂസന്റെ കാര്യം എന്തായി അവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറാണോ കക്കൂസന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ കക്കൂസന്റെ അല്ലടോ ഞമ്മള് പണിത കക്കൂസന്റെ ബില്ലിന്റെ കാര്യം അറിയോ ഇയാളുടെ ഒരു കക്കൂസ് ഒന്ന് പോടോ നമ്മളെ കക്കൂസന്റെ കാര്യം എന്തായി കക്കൂസ് അത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞേ കക്കൂസ് എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നിരിക്കുകയാ എന്റെ ബദിരിങ്ങനെ ഈ പെണ്ണുമുള്ള എന്റെ കക്കൂസ് വന്നൊന്ന് നോക്കി ബില്ലൊന്ന് പാസ്സാക്കി തന്ന നൂറ്റൊന്നു റുപ്യ നമ്മൾ നേർച്ച ഇട്ടേക്കാം അള്ളാണതെ എടോ കമ്പി സിമെന്റും മണലും മെറ്റലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചേർക്കാതെ കക്കൂസ് പണിയുന്ന തെറ്റല്ലേ എടോ ഉമ്മറേ എല്ലാവർക്കും ആത്മനിർവൃതി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അല്ലേ പണി കഴിപ്പിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിർവൃതി കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് നിർവൃതി കിട്ടണമെങ്കിലേ നമ്മളെ ബില്ല് പാസ്സ
ഉമ്മറെ ഈ പറഞ്ഞ നിർവൃതി അങ്ങോട്ട് മാത്രം പോരാ ഇതൊരു സർക്കാർ ഓഫീസാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിർവൃതി കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വേണം താൻ നേരത്തെ എന്തോന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നാളെ തന്നെ മേട കക്കൂസ് വന്ന് നോക്കിയാൽ നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ നേർച്ചയിട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെ നേർച്ചയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലേ താൻ ഈ പടിക്കെ കിടന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചാകത്തേ ഉണ്ട് ഇടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന ദൈവം മാത്രം പ്രസാദിച്ചാൽ പോരാ താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകളെ കൂടി പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് മാഡം ഒന്ന് വിളിക്ക് ആളുകളുടെ മുട്ടൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞമ്മള് മുട്ടി പോയല്ല പഠിച്ചോനെ എടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇമാതിരി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പണി പിടിക്കരുത് തനിക്ക് പണി കിട്ടും ഓർമ്മയിരിക്കും ഞമ്മളെ കക്കൂസേ കേറ്റും ബില്ലും പാസ്സാക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ താൻ കണ്ടോ നേരെ പിടിച്ചേ എത്ര ഉണ്ട് സാറേ എട്ട് എട്ട് ലിങ്ക്സ് നന്ദേട്ടാ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ ഒരു കലിങ്ങിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ശബരിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ പറഞ്ഞു എപ്പ കിട്ടും നാലു മണിക്ക് കിട്ടും എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ നേരത്തെ വരുവോ പിന്നെ വരുമ്പോ കുറച്ച് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കണം ആറു മണിക്കും എത്തത്തില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ ആറു മണിക്കും എത്തത്തില്ലേ എന്ന് ആ എത്താം സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാവോ ഒരു കിലോ തോരൻ പരിപ്പ് അരക്കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോണം ആ ശരി ശരി വാങ്ങിക്കാം തോരൻ പരിപ്പ് ഒരു കിലോയാ മറക്കല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടെ വലിച്ചു പിടിച്ചേ നേരെ നേരെ ആ അതന്നെ അല്ല ഞാൻ എത്ര കിലോ എന്താ പറഞ്ഞത് കിലോയോ ലിങ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ ലിങ്സ് ആണല്ലേ എട്ട് എട്ടോ അതെ ആ നിക്ക് വെക്കെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചേ തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഹാർട്ടിന്റെ മരുന്ന് ഞാനും കൊടുത്തു അത് ഏറ്റാ ഏറ്റു എന്ന് പറയാം പിന്നെ വയറിളക്കാം അതിന് എനിമ കൊടുക്കാം ആശാന എനിമ ഇങ്ങെടുത്തേ ഒന്ന് വേഗം അഴിച്ചെടുക്ക് എന്നാ പിടി കൊടുത്തോ ആ കൊടുത്തു സക്സസ് ആയ ഒന്ന് പെട്ടോൾ ഒഴിക്കാൻ പാറിയ ചായത്തില്ല ആ അത് സക്സസ് ആയി ഓ വണ്ടിക്ക് വിശപ്പ് കൂടുതലായിച്ചിരി വയ്യെങ്കിലെന്ത് വേഗം ഇവിടെ വേറെ പണിയുള്ളതാ ഇതാ ഓ ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ ഉറുമ്പ് അതിൽ നീന്തി കളിക്കും ഇത് പിടിച്ചേ വിശ്വാസമില്ലാതായിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വിശ്വാസമില്ല എന്താ ദേ വരുന്നത് കണ്ടോ എന്ത് ഒരു കോള് നീ വേഗ ഇഞ്ചിന്റെ നട്ടൊക്കെ ഇളക്കി ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിയാശിന്റെ വണ്ടിയാണോ വൈപ്പർ മാറ്റാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ മാറ്റി തരാം തൊട്ടു പോരുത് ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം വെറുതെ ആശിച്ചു വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനായി ഈ സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാൻ സെൽവൻ അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം ഏകദേശം അറുപത് സ്കൂളുകൾ പങ്കെടുത്ത ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ ഏറ്റവുമധികം പോയിന്റുകൾ നേടി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിൽ ഈ സ്കൂളിന്റെ എച്ച് എം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുണ്ട് പഠനത്തിൽ എന്ന പോലെ കായിക മത്സരങ്ങളിലും അതായത് നാലിനങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ത്രോ ജാവലിൻ ത്രോ ഹൈ ജമ്പ് ആർച്ചറി ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിത്തന്ന ഈ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമായ മാസ്റ്റർ രഘുരാമൻ രഘുരാമന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ും 
മികച്ച കായിക പ്രതിഭയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാസ്റ്റർ രഘുരാമന് ഈ സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായ ശ്രീ ബലരാമൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ആദ്യമായി കായിക പ്രതിഭയ്ക്കുള്ള ട്രോഫി രണ്ടാമതായി ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ട്രോഫി അടുത്തതായി മാർഷൽ ആർട്സ് അടുത്തതായി ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ട്രോഫി നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ കമ്മീഷണർ സാർ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും സർ പ്ലീസ് ഡിയർ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ സെൽവൻ ആൻഡ് എച്ച് എം ലത മേനോൻ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പേരൻസ് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനാർഹമായ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് പഠനത്തിലും കായിക മത്സരങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുരാമൻ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവനൊരു മാതൃകയാണ് യെസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും രഘുരാമനെ കണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന എളിയ ഉപദേശത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് അത്രയേറെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ഈ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്ററുടെ വിജയത്തിൽ ഞാൻ ഏറെയേറെ അഭിമാനിക്കും ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് ഒരു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആയ ഈ രഘുരാമൻ്റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണെന്ന്
യന്ത്രവുമായി ബാസുര ഭാവി പുലർത്തുമ്പോൾ ഒരു നാടും വീടും മനസ്സിൽ നിന്നും അകറ്റരുതേ മനസ്സിൽ നിന്നും അകറ്റരുതേ ും കടലാസും പേന ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പന ഓലയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ എഴുത്താണി കൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഈ താളി ഓല മനസ്സിലായോ എട ചേർക്ക നമ്മുടെ തട്ടിന്റെ മുകളില് പൂട്ടിയിട്ട മുറിയില് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ മുത്തശ്ശന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള പറഞ്ഞത് എനിക്കത് നേരിട്ട് കാണണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്റെ മേ ഞാനൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പ്രേതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കണം ഞാനാണെങ്കിൽ പ്രേതിനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല വേണ്ട മോനെ അതൊക്കെ കാരണവന്മാരായിട്ട് തുറക്കാതെ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളായിട്ട് വേണ്ടാത്ത കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണി ഇവന് ഭ്രാന്ത ഞാൻ പോവാ നീ വരുന്നേ വാ മോനെ മോൻ ഇവിടെ കിടന്നോ മുത്തശ്ശി ഒരു കൂട്ടം പറയാം കുറച്ച് എഴുതാ പിള്ളേര് എന്തോ പറഞ്ഞാ കേക്കാൻ ഓ നല്ല ഭംഗി ഓ എത്ര എണ്ണം എന്റെ ഭഗവാനെ പച്ചക്കറി നൂറ്റി ആറ് രൂപ പെട്രോള് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അച്ചാ ഓ എന്താടാ പഠിത്തോ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല എന്താ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അച്ചാ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ മുറി ഒന്ന് തുറക്കാവോ മുകളിലത്തെ മുറി തുറക്കാനോ അതെ എന്റെ മോന് എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത് അച്ഛനെ പോലും ഇതുവരെ ആ മുറി തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്തിനാ പേടി അവിടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെനിക്കൊന്ന് കാണണം അതിനു വേണ്ടിട്ടാ നിന്നോട് ആരും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ദിവ്യ കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മയോട് അച്ഛനാ പറഞ്ഞെന്ന് എടാ മോനെ അവക്ക് വേഷം പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞതായിരിക്കും നീ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട കാര്യമായിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദിവ്യ കുഞ്ഞമ്മക്ക് ഞാൻ നല്ലത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എന്റോട് വന്നാ മതി ഞാൻ തുറന്നോളാം ദേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട നീ ഒരു തരം പഠിക്കാൻ നോക്ക് ചെല്ലേ
എന്താടോ ഒന്നുമില്ല മാഡം എളുപ്പത്തെ കുഴിച്ചങ്ങ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അകത്തൊന്നും ഇല്ലേ ഒരു മഴയ്ക്കുള്ളതേ ഉള്ളു മാഡം അയ്യോ മാഡം വന്നിട്ട് അധികം നേരമായോ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് കാർ അയച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ചേറ്റൂരാ മുതലാളിയുടെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് ഞങ്ങൾക്കേ ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ വണ്ടിയുണ്ട് ചേറ്റൂരാന്റെ ഓശാരൊന്നും വേണ്ട മാഡം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണോ മാഡം ആ എന്തായി ഇത് ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കണം ഇന്ന് പറ്റുമോ പോയി നോക്കാം മാഡം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ അവിടെ ആരും കാണത്തില്ല ചെന്ന് നോക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം പറയാതെ ബലം തീരെ പോരല്ലേ മാഡം ബലം പോരേ താൻ ആ പീസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണോ മൊത്തം പൊളിച്ചു പണിയാൻ പറയണം ഞാൻ അറിയാതെ ഒരൊറ്റ ബില്ലും പാസ്സായി പോരുത് മനസ്സിലായോ ബില്ല് കുട്ടിയാടാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി മാഡം ഓ മനസ്സിലായി കൊട്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാൻ വേണ്ടി പോയത് എന്താ കാര്യം ചേറ്റൂരാ മുതലാളി ആരാ അറിയില്ലേ ആ പാലത്തിന്റെ വലിയ കോൺട്രാക്ടർ വരാൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ സ്വർണ്ണ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറത്ത് അലുമിനിയം പൂശിയേക്കുക എന്റെ അമ്മ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയാ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയോ അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പുള്ളിയാണ് പിന്നെ മാഡം എല്ലാരോടും പെരുമാറുന്ന പോലെ അയാളോട് പെരുമാറിയാൽ അല്ല അയാള് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് വിചാരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലിരിക്കും തന്നോട് അല്ല വിളിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ ഒമ്പത് കാര്യം പറയും നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ചേറ്റൂരാൻ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാ പ്രശ്നം അതെ അത് മാഡം പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അതിന്റെ കാര്യ കാരണം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം ഒന്ന് കമ്പി കിട്ടാനില്ല രണ്ട് മായമില്ലാത്ത സിമെന്റ് കിട്ടാനില്ല പിന്നെ പണവും കിട്ടാനില്ല ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ നേരെ ജോബെ പണിയെടുക്കാനോ ജോലിക്കാരെയും കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുണമേന്മയില്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാലോ ചേറ്റൂരാന് ആ പറഞ്ഞ ഗുണമേന്മ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പലതും ഈ നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാവുണ്ടോ മന്ത്രിയുണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടോ പോലീസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ മാഡത്തിനെയും എന്നെയും പോലെയുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാനെ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാൻ ആര് കേൾക്കാനോ അതെ ചേറ്റൂര സാർ ഓഫീസിനകത്താ ആ പാലത്തിന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ വന്നതാ ആ കുട്ടമ്പിള്ളേ ഓഫീസിനകത്ത് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യ ദേഹത്തെ പിടിച്ചൊന്ന് പുറത്താക്കൂ അത് നമ്മുടെ പിള്ളേരാ പാവങ്ങളാ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോക്കിയതില്ല ഞാനും ഓ ഒരു പത്ത് കോടി ഓക്കെ വിളിക്കാം അതെ റേച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ സാറിന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇവിടെ സിഗ്നൽ കുറവാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാം അവിടെ എല്ലാ സിഗ്നലും കിട്ടും വരും വരണം ഇവനെന്താ വെട്ടുപോത്തിന്റെ ജന്മം അപ്പൊ എങ്ങനെ മാഡം ബില്ല് എന്നത്തേക്കാവും ഏകദേശം ഏകദേശം എന്നൊന്നില്ല ചേറ്റൂരാൻ ഈ ബില്ല് ഇവിടെ ഒന്ന് പാസ്സാവില്ല ഓ എന്നാ പിന്നെ ചേറ്റൂരാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ മാഡം ഒന്ന് പാസ്സാക്കി തരണം ഇല്ല ചേറ്റൂരാൻ എന്റെ ടേബിളിൽ നിന്ന് ആ ബില്ല് ഒരിക്കലും പാസ്സാവില്ല ഓഹോ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെയാട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊന്നും യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല 
കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിള്ളേര് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടിനെയും പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുക അല്ലാതെ എന്താ അതെ അതെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ചൊൽപ്പടി അങ്ങ് നടന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ മാനേജോളാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലായിരുന്നു ഓക്കെ നല്ല നമസ്കാരം ചേറ്റൂരാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇരിക്കേ ഓ നമുക്കൊക്കെ എന്ത് വിശേഷം സാറേ വിശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുക വീട് പാല് കാച്ചുക ലോട്ടറി അടിക്കുക അതൊക്കെയാണല്ലോ ഇതൊരു സങ്കട ഹർജിയാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആ പെണ്ണും പിള്ളിയില്ലേ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓ രേണുക ഓ നല്ല തന്നെ എന്റെ കമ്മീഷണർ സാറേ ആ കോച്ചിന്റെ പക്വതയും കാര്യ ഗൗരവും ഒന്നും ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ചേറ്റൂരാൻ കാര്യം പറ എനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ഫയലിന് വേണ്ടി ഒരു ആപ്പീസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതെന്റെ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റാ അതിന് ആ കൊച്ച് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന തോന്നുന്നത് സാർ ഒന്ന് ഇടപെടണം നിങ്ങൾ വലിയ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലയോ ബലരാമൻ സാറ് പറഞ്ഞ അവര് കേൾക്കും ഇനി ബലരാമൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഖജനാവെന്ന് മുടക്കിയ പത്ത് കോടി രൂപ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണോ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം മതി അത് മതി ഇത് ഊരിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എഞ്ചിൻ പണി ആയെന്നോ തോന്നും ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും തന്നോട് ആരോട് ഈ ഫാൻ ബെൽറ്റ് അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞേ മുതലാളിയല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന്റെ അല്ല അതിന്റെ അല്ലേ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഈ മരം കോടനാ പോയി വേറെ ഫാൻ ബെൽറ്റ് വാങ്ങിച്ചു പോടോ ഈ സ്കൂട്ടർ എടുത്തോ സ്കൂട്ടറിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ടോ താൻ എന്തോടെ ഇളിക്കുന്നത് ചുമ്മാ പോയ വണ്ടിയുടെ പണി കേടോ താൻ ഇങ്ങ് വാ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ ആ എന്താ ശബരി തിരക്കിലാണോ അല്ല സാർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഈ വഴിക്ക് വന്നത് രാവിലെ ആ ചേറ്റൂരൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു അതാരാ അതെ അയാളൊരു കോൺട്രാക്ടറാ ഏതോ ഒരു പാലത്തിന്റെ ബില്ലെങ്ങാണ്ട് പാസ്സാക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വന്നത് രണുക അത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇടപെടാൻ കൊള്ളാത്തവനവൻ ഞാൻ പറയാം സാർ ഓ അല്ല വർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോകണ്ടോ ആ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാര്യമാണ് ശരി ഇതെന്റെ കുറ്റമല്ല ആരുടെ കുറ്റോടാ പിന്നെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വഴിയെ നടന്നു പോയവന് വെറുതെ തള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം ഓ ഓക്കെ സാർ ആ ഹലോ അതെ സാറേ എനിക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് പറ്റിയതാണ് ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക സാർ പെട്ടെന്നൊരു എസ് ഐ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഓ ഇല്ല ഇല്ല കാരണമാണ് പ്രശ്നം വർഷം ആക്കിയത് പിന്നെ കുറച്ച് നാട്ടുകാർ വേഗം വന്നാൽ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കൈയോടെ പിടിച്ചു എല്ലാരും പതുക്കെ പോണേ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കുറുകെ ചാടും മുതലാളി എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി കൊള്ളാം നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻ ഈ ഇടപാടി നിനക്കെന്താ ലാഭം എനിക്കോ ചേച്ചിയോട് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട ആഹാ എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു വഴക്ക് 
അലേട്ടാ ഒരു ഫയലിന്റെ കാര്യവാ എന്താ ഫയല് ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ കേസാ എന്താ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് അഗൈൻസ്റ്റാ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ വെച്ചാണോ കളിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടാണെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ഞാനാണെ ശരിയാക്കും എന്ത് ഇല്ല ശരിയാക്കില്ല ശരിയാക്കില്ല അത്രയും ഞാനും ചെയ്തോളൂ ശരിയാ നമ്മൾ എന്തിനായിട്ടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്താടാ അയാൾ എന്താ ഗുണ്ടാളെ കൊണ്ടുവന്ന് തല്ലിക്കൂ അത് സ്ഥലം മാറ്റിക്കൂ ഈ മാതിരി കുറെ എണ്ണത്തിനെ നേരിട്ടുണ്ടാ ഞാൻ ആ കസേര ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അതും ശരിയാ യവന്മാർക്കൊക്കെ ധാരണയുണ്ട് ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരല്ലേ അഴിമതിക്കാരാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആരുടെ ഒന്നും തലവിനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറക്റ്റാണ് അതെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പെട്ടി വീഴ്ച നന്നായിട്ട് ഒരുമാതിരി വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് വരരുത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ തയ്യാറല്ല രാമന്റെ ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് വരട്ടെ ഈ ഉപ്പാവ് കൊച്ചിന് കൊടുക്കണം അത് ശരി ആ എല്ലാ സ്റ്റൈലും അറിയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാസു ഭക്ഷണം റെഡിയാങ്കി എടുത്തു വെക്ക മോള് വന്നു വാസു കമ്മീഷണറെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ വേണ്ടേ ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റൈല് കൂതറയായിട്ട് ഈ നിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നൊന്നരയാ ആ മതി മതി ഭക്ഷണം നന്നാവണം എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ചിക്കൻ നൊന്താലും എന്താ വെന്താലും ഒട്ടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റാ ദേ ഇത് കട്ട് ഫിഷ് മോളി ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കയ്യിലെടുത്ത് പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലുണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷാ ഭൂട്ടാൻ രാജാവിന് ഇതിന്റെ കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ രാജ്ഞിക്കോ കണ്ണ് കീറിയാ കണ്ടുകൂടാ ആ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാ മാഡം കഴിച്ചാ മതി ഞാൻ കണ്ടോളാം ഏറ്റു ഞാൻ കഴിച്ചു ഞാൻ കഴിച്ചു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആ എനിക്കേ ഒറ്റ അടിക്ക് കഴിക്കണം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല എന്താണെന്നിട്ടാ വഴി കിടക്കുവാണോ എത്ര നേരാ നിക്കുന്നേ എന്താടോ സാറ് ഇതുവരെ വന്നില്ല താനെന്താ നിക്കുന്നേ ഇളപ്പ കൊടോ അപ്പൊ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്താ വിളിക്ക മാഡം ഇതാ നന്ദകുമാർ സാറിന് ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കണം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്പ്രേയാ കൂടിയ അയ്യോ അതൊന്നുമല്ല ഏതായാലും കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്താ വന്നേ കമ്മീഷണർ സാറിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു മാഡത്തിനോട് അദ്ദേഹം അതേ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാ അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ മാഡത്തിനെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഓ ഞങ്ങളൊന്ന് ജീവിച്
ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പത്ത് കോടിയാ വയലിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ആ പച്ച പക്ഷി എടുത്ത് ഒന്നും കോടിയാ മതി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീരും നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചേറ്റൂര മുഴുവൻ പടി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി വീണ്ടും ഒരു ഫ്രഷ് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബില്ല് ഇവിടെ ഒന്ന് പാസ്സാവൂ ഇനി ഇതിനായിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ പടി കയറി ഇറങ്ങണം അത് മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ശരിയാക്കി തരാം അല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല ഇത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് സാറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്ന് സ്പ്രേ സാറെടുത്തോട്ടിപ്പോയി എന്താണെന്ന് തുള്ളിച്ചാടി വരുന്നേ കയ്യിൽ എന്താടാ നോക്കട്ടെ ഇതെന്റെ ബർത്ത്ഡേടെ ഫോട്ടോയാ എല്ലാരും കണ്ട് കൊതിച്ചോടി നോക്കി മുതിച്ചു അവന്റെ ഒരു കളിയാക്കല് ഓ അതൊന്നും നീ കാര്യാക്കണ്ട അവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിലും കളിയാക്കുന്നൊരു പരിധിയുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ കേട്ടോട്ടാ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ എഴുപതാം പിറന്നാൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണം ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്കാൾ ഉഗ്രനാക്കണം നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ എഴുപതാം പിറന്നാൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നടത്തും ഓ അതൊക്കെ വേണോ മനെ അത് വേണം മുത്തശ്ശി ചെമ്മാനക്കാത്തിൽ ഊഞ്ഞാലിടാം ചെണ്ടുമല്ലി കൊണ്ടേ തരാം കവിളിണ കണ്ടോ കനവാകെ തൊടുത്തുവോ കവിളിണ കണ്ടോ കനവാകെ തൊടുത്തുവോ ചന്തത്തിൽ താളത്തിൽ തുള്ളാവിനി ഈരാവിലും ചെമ്മാനക്കാറ്റിൽ ഊഞ്ഞാലിടാ ചെണ്ടുമല്ലി കൊണ്ടേ തരാ ചെമ്മാനക്കാറ്റിൽ ഊഞ്ഞാലിടാ ചെണ്ടുമല്ലി കൊണ്ടേ തരാ നിന്നോടിതൊക്കെ പൊളിച്ചോണ്ട് പറ
അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്ക് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരാം പോരെ അതെ അത് മതി ഏട്ടാ എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല നീ പോയേ പറ്റൂ എടാ നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പോവാൻ നോക്ക് രേണുകയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആകെ കുഴപ്പിച്ചിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി എൻക്വയറിക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി എത്ര കാശാ ഞാൻ പൊട്ടിക്കും അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അന്ന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ശ്രമിക്കാത്തോണ്ടല്ലോ സാർ അപ്പോഴേക്കും എന്നെ സ്ഥലം മാറ്റി കളഞ്ഞില്ലേ എന്നാലും ആ ഫയലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രേണുകയോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് സാർ അവളെ ഞാനും പല പ്രാവശ്യം നേരിട്ടതാ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല കഴിവുകളുടെ മുകളിൽ അവരെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിച്ചല്ലോ സാർ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് പേരാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ചിലപ്പം പ്രശ്നമാകും പണിയും പോവും നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ ചേറ്റൂരാൻ ഒരു കളി കളിച്ചു നോക്കാൻ പോവാ അതിൽ അവള് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ത്തു ആ നിങ്ങൾ വയ്ക്കു എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നല്ലേ വെറും കൈയോടെ പോണ്ട ഓഫീസിൽ ചെന്ന് മാനേജർ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി ശരി സാർ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> ശരിയായിക്രീം ഹലോ അതെ നന്ദനാണ് ഞാനറിഞ്ഞിട്ട് പോലും 
താങ്കൾ അതിൽ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ എവിടെ ആ ഞാൻ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ബൈപ്പാസിലുണ്ട് ഞാൻ അതിന് തൊട്ടടുത്താ നിൽക്കുന്നത് ആണോ ഏതായാലും ഈ പരിസരത്തുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നും കണ്ടിട്ടു സോറി ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് തിരക്കില്ല എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് കണ്ടാ മതി എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്ഷമാപണം പറയണം ആ പിന്നെ ഈഞ്ചക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്ത് നില ബിൽഡിംഗ് അവിടെ വന്നാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ മോനെ അച്ഛനെ പോരാം കേട്ടോ കയറി വരണം സാർ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇവരെ ആരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ചേറ്റൂരാൻ തൊമ്പിക്കുഞ്ഞൻ അതായത് മരിച്ചുപോയ എന്റെ അപ്പൻ ആ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമാറി കിട്ടിയതാ സാറേ ഈ കോൺട്രാക്ട് പണി എഴുപത്തെട്ട് പാലങ്ങൾ അയ്യായിരത്തോളം കലുങ്ങുകൾ പിന്നെ ടാറിങ്ങും റീടാറിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ റോഡുകൾ പിന്നെ തോട് കുളം പണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും കണക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല ആ ഇതെല്ലാം കൂടി തട്ടിക്കിഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു പത്തറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടാകും ഈ ചേറ്റൂരാനെ ഇത്രയൊക്കെ പണവും സ്വാധീനമുള്ള ഞാൻ നിസാരം ഒരു പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നാണം കിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേറ്റൂരാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോറി അവിടെ എന്റെ ബില്ല് റിജക്ട് ചെയ്തു കൂടാതെ ഞാൻ പണിത പാലം പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന ഓർഡർ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഒരു പുല്ലനെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അവസാനമായിട്ട് ഒരു അവസരം കൂടി തരുകയാണ് ആ പെണ്ണും പിള്ളയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കൂടി ശരിയാക്കിയോ അപ്പൊ താനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വിളിച്ചു വരുത്തുക അല്ലെ എനിക്ക് തന്നോട് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം സാറിന്റെ ആ കെട്ടിയോളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മേടേ വലിയ കർക്കാശക്കാരിയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി താല്പര്യമാണെന്നും ആരോ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് എന്റെ വില്ലി ശരിയാകാത്തെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഒന്നുമില്ല മുത്തശ്ശി ഒരു ഗ്ലാസ് കൈ വീണ് പൊട്ടിയതാ ഓ ശകനപ്പഴി ആയല്ലോ എല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തു ഇതും എന്റെ പുള്ളാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കൈ അബദ്ധമാ സാറങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേരെ എടുത്ത മാറിട മോനെ എന്താ അമ്മേ നിങ്ങളിപ്പോ എവിടാ അച്ഛൻ ഒന്ന് കൊടുത്തേ അമ്മ ഞങ്ങള് അച്ഛൻ അച്ഛ ഒരു അങ്കിളിനെ കാണാൻ മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുക ഏത് അങ്കിളിനെ മോനൊന്ന് പോയി നോക്കിയേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം അമ്മേ ആ ശരി വേഗം വിളിക്കണേ
ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ വരുവോ ഇപ്പൊ വരും മേഡം മോനെ രാമോ വിളിക്കണ്ട മോളെ അവൻ ഉറങ്ങട്ടെ എങ്ങനുണ്ട് ഡോക്ടർ നത്തിങ് ടു വറി ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം പക്ഷെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഓ ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിയോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ് സാർ എന്റെ മോൻ ഇപ്പോഴാണെന്ന് ഉറങ്ങിയത് ദയവ് ചെയ്ത് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പടി കയറി ഇറങ്ങുന്നു എനിക്ക് ഈ ഫയൽ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം മാഡം അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞാവലുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകണം ഡോക്ടർ ഒന്ന് വരൂ ഡോക്ടർ ഇത് ആക്സിഡന്റ് ആണോ മർഡർ ആണോ എന്നൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല കാരണം ആകെയുള്ള വിറ്റ്നസ് ആ രാമു ആണ് അവന് സുഖമാവാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഡോക്ടർ നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് എന്നാലും ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി എടുക്കും ഓഹോ പിന്നെ ആ ആക്സിഡന്റിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് കുറച്ചൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ഞാൻ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു മാത്രം ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വെൽക്കം ഓക്കെ എന്റെ മോളെ കാണുമ്പോ അച്ഛന് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ആ അത് പോട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഷീന മേനോൻ എന്നെ വല്ലാതെ ബോധിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ കലക്കിടാ ചുമ്മാതല്ല നീ കമ്മീഷൻ ബൽറാമിന്റെ മോളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ അല്ല ഞാനിപ്പോ സബ് കളക്ടർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ കമ്മീഷണർ റാങ്കിന് മോളിൽ ആണ് സല്യൂട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്റെ പൊന്നു മോളെ തൊപ്പി വെക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ സലൂട്ടുകളുണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് മതിയോ എന്റെ മോളെ ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് കൈയും വെച്ചിരിക്കാതെ വീട്ടിന് ഐശ്വര്യ കേടാ ദേ നീ ഇത് കഴിക്ക രാത്രി ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ അടുക്കളെ വെച്ചേക്ക് മുത്തശ്ശി വിശക്കും ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം ഇനി ഇതിപ്പോ എപ്പോഴാ വിശക്കുന്നത് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ കഴിക്കേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ എപ്പ വന്നു മോള് വന്നില്ലേ അതമ്മ അറിഞ്ഞില്ലേ അവളിപ്പോ അങ്ങ് ഡെല്ലില്ല ഓ മരുമോൻ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി രാമോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോനെ അമ്മേ ഞാൻ രേണകെ കാണാനാ വന്നേ എവിടെ ആള് നന്ദം മരിച്ചത് പിന്നെ അവളൊന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല മോളെ മരിച്ചവരെ പറ്റി ഓർത്തോണ്ട് എത്ര കാലം ദുഃഖിച്ചിരിക്കും ദൈവം തന്ന ആയുസ് ജീവിച്ചു തീർക്കണ്ടേ ജോലിക്ക് പോയാലെങ്കിലും കുറെ സമയം പോയി കിട്ടും ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല അയ്യോ അപ്പൊ ഇതുവരെ ജോലിക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയില്ലേ പേരൻസ് ഡേക്കും കണ്ടില്ല അത് പറയാൻ കൂടിയാ ഞാൻ വന്നത് അവൾ അകത്തുണ്ട് മോളെ ശരി വിളിക്കണ്ട ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാ ഇതെന്തൊരു ഇരിപ്പ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതം നന്ദനില്ലാത്ത കുറവുകൂടി തേണുക പരിഹരിക്കണം മുത്തശ്ശിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല 
ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കാനാണോ ഭാവം പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചി എല്ലാം മറക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നോടൊരു യാത്ര പോലും പറയാതെ നടന്നിട്ട് അതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചി ആരെങ്കിലും അപകടപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു ആ രീതിയിലൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ ചേച്ചി എന്തിന് സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം സംഭവിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട പോലീസും കോടതിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് സ്വിച്ചിട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊന്നും അല്ല വെറുതെ കേസിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് സമയം പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരറിയണേക്കുള്ളത് ശബരിയുടെ കാര്യം പറയുകയും വേണ്ട ദേ നോക്ക് രേണുക ജോലിക്ക് പോകണം കെട്ടിക്കാറായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം കൂടി രേണുകയുടെ തലയിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ രേണുക അത്രയും നേരമെങ്കിലും പ്രാരാബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാമല്ലോ ഒരു തലമുറത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ചേച്ചി ഇവിടം വിട്ടു പോയാലെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഒന്നും കുറയുമല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട രാമുന്റെ കാര്യം രേണുക ചിന്തിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അവൻ നന്ദന്റെ മരണശേഷം അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു അമ്മ എപ്പോഴും കരച്ചിലാണെന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്നും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പേരൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയെന്നും മാത്രമല്ല അർത്ഥം സംരക്ഷകർ എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ തളർന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിയാൽ അത് അവരുടെ ഭാവിയെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും അത് തന്നെയാ മോളെ ഞാനും പറയുന്നത് ദൈവം തന്ന ജീവൻ ദൈവം തിരിച്ചെടുത്ത അങ്ങ് പോയല്ലേ പറ്റൂ പക്ഷേ ആയുസുള്ളവർ ബാക്കി ജീവിതം ജീവിക്കണ്ടേ മക്കളും ചെറുമക്കളും ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ കരയാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആർക്കും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട കേട്ടോ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നന്ദൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രേണുകയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചേ സത്യമായിട്ടും വിശപ്പില്ലേച്ചി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ പോയൊന്ന് കുളിക്ക് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് വിശപ്പ് താനേ വരും എഴുന്നേറ്റ് പോകുമോളെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ചായ കുടിക്കുമോളെ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമായി ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ മുതലാളി എവിടെ പോകാൻ നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇല്ല നിന്നോടോ ഇല്ല ആ വേഗം അടിക്ക് എടുക്കട മുതലാളിയടാ എന്താ ചോദിക്കേ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്നാ എടുക്കുവാടാ പിള്ളേരെ അത് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാതൊരു കമ്പനി ആ ചുമ്മാതാക്കണ്ട കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ബില്ലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ശരിയായി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ല നിങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിച്ചു ആ പിന്നെ അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കല്ലേ ആ ഇല്ല മുതലാളി എന്താ ഉമ്മറ നിന്റെ കക്കുസ് ഇതുവരെ തുറന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ തുറക്കാനാ നിങ്ങളെ ചേച്ചി ഒന്ന് മനസ്സ് വെക്കണ്ടേ ഉമ്മറെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ചില നടപടി ക്രമങ്ങളും ചില നീക്ക് പോക്കുകളും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു നീക്കുണ്ടെങ്കില് അങ്ങോട്ട് ഫയലിനൊരു പോക്കുണ്ടാവും ഒന്ന് തെളിച്ചിങ്ങോട്ട് പറയാം വാ താനീ ചുവപ്പ് നാടയെ കുടുങ്ങി ചുവപ്പ് നാടയെ കുടുങ്ങി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഇങ്ങോട്ടൊരു നീക്ക് പോക്കുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ താൻ ഈ ചുവപ്പ് നാടയെ കുടുങ്ങി കിടക്കും ഈ ഓഫീസിലെ ഹെഡ് ആരാ അത് നമ്മള് ചേച്ചി 
ചേച്ചി ലീവിന് പോയാൽ അടുത്ത ആളാരാ അത് ആരാ അണ്ണൻ അതായത് ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ലോങ് ലീവിലല്ലേ അപ്പൊ ഓഫീസ് ചാർജ് ആർക്കാ അതിപ്പോ സാറിനല്ലേ അപ്പൊ തനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മർ ഹാപ്പി ആവണമെങ്കിൽ ആര് ഹാപ്പി ആവണം അത് ഞമ്മളാ ചേച്ചി ഹാപ്പി ആവണം ചേച്ചി ഹാപ്പി ആവണമെങ്കിൽ ആര് ഹാപ്പി ആവണം അത് സാറ് ഹാപ്പി ആവണം എല്ലാം അറിഞ്ഞു വച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സാറ് ഹാപ്പി ആണോ ആണോ അല്ലല്ലേ അല്ല അതാ ഉമ്മറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില നടപടിക്രമങ്ങളും ചില നീക്കുപോക്കുകളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അപ്പൊ കക്കൂസ് താനേ ഓപ്പൺ ആവും എന്ന സമയം കളയേണ്ട കുറച്ച് നീക്കുപോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇവനോട് പറഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പ്രിന്റർ പിണങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ചേച്ചി ഞമ്മളെ കാര്യം എന്തായി താൻ ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാം ഓ സന്തോഷം അത്രയും സന്തോഷം എന്തോ ഞാൻ ഇയാളോട് വെറുതെ ഇവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ മേഡം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ലല്ല എന്താണ് ചോദിച്ചല്ല എന്നോട് എന്തോ തരാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അത് പ്രിന്റർ എടുത്തോട്ട് തരാന്ന് മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞതാ ബഹളം വെച്ചാൽ നിന്റെ എല്ലാം സൂപ്പാക്കും എങ്ങനെ ബില്ല് പാസ്സാക്കാ ഇവന് ഭ്രാന്ത എനിക്ക് ഭ്രാന്ത ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഫയലേ വീടിന്റെ ലോൺ ഒക്കെ അടച്ചു തീർത്തോ തീർന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ മദ്യപാനം എവിടം വരെ എത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഓ കഷ്ടം കൃത്യമായിട്ട് പിള്ളേരുടെ ഫീസ് ഒക്കെ അടച്ച് ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ഒക്കെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി വീടിന്റെ ലോൺ ഒക്കെ അടച്ചു തീർത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ ലില്ലിക്കുട്ടി എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതില എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാ ആ ഓർമ്മയൊക്കെ മതി ഇനിയുള്ള കാലവും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പറയുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അത് എന്ന് നിൽക്കുന്നു അന്നേ ഉള്ളു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം മനസ്സിലായോ ഇത് തന്നെയാണോ ലില്ലിക്കുട്ടി തപ്പിയ ഫയല് എന്നാ പോയി പണി നോക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് വല്ല സൂചന കിട്ടിയോ നോ 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 പൂർണമായി ഒന്നുമില്ല എന്നാല് സംബഡി സസ്പെക്ട് കൂടി വന്നാൽ ഒരാഴ്ച അത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ സാർ പിന്നെ കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശൂലം വളരെ പഴക്കമുള്ളതും മൂർച്ചയേറിയതുമാണ് പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് ചങ്ക് വരെ ശൂലം കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലഡിൽ ആൾക്കഹോളിന്റെ അംശം കൂടിയുണ്ട് സോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഫയലിനുണ്ട് സാർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇതിനകത്തെ ആ വെപ്പന്റെ കാലപ്പഴക്കം ഒന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വേണം Because that's very, very important in this case. <laughs> okay, sir. I can understand. Pinna, one thing. If the body is still alive, if you look at this body's position, you can't get out of here. That's why you can't get out of here. If you look at that body, he's brilliant and sharp. Yes. Whether he is brilliant or not, I am not bothered about that. What do you mean, sir? Yes, I mean what I said. Deepam. 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 ഇത് അറിഞ്ഞ് യമദഗ്നി മഹർഷി ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചു കടമ ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധ മാറിയത് കൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഒരു കുട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് തന്റെ അഞ്ചു പുത്രന്മാരെയും വിളിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്ത രേണുകയെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു മൂത്ത നാല് പുത്രന്മാരും അമ്മയെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറി 
അച്ഛൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാത്ത നാലുവരെയും ശപിച്ചു ശിലയാക്കി അഞ്ചാമത്തെ പുത്രൻ പരശുരാമൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി അനുസരിച്ചു മഴുകൊണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയുടെ തലയെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അയ്യോ പാവം ബാക്കിയും കൂടെ കേക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് മഹർഷിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പരശുരാമനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് രണ്ടു വരം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോന്നു പരശുരാമൻ ആദ്യത്തെ വരം ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താ എന്റെ അമ്മയെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണോ അത് നന്നായി രണ്ടാമത്തെ വരൻ എന്തായിരിക്കും പരശുരാമൻ ചോദിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഇടം മണ്ട ശിരോമണി ചേട്ടന്മാര് നാലുപേരും പഴയ രൂപത്തിലാക്കണേ ആ സൂപ്പർ ബുദ്ധി അല്ലേ ആ ബുദ്ധിയാണ് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും മുത്തശ്ശി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്തും ചെയ്യാവോ പിന്നെ അച്ഛൻ ദൈവത്തെ പോലെ അല്ലേ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്തും നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്റെ അച്ഛനു വേണ്ടി ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശി മോൻ കുട്ടിയല്ലേ മോൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കണം അച്ഛാ എന്താ മോനേത് ഏ എന്താ എനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താ മുത്തശ്ശി എന്ത് പറ്റി അവന് ആ ഞാൻ പരശുരാമന്റെ കഥ പറയായിരുന്നു അവൻ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി കരയുണ്ട് മോനെ വാ മോളെ അവനെ രാമൻ ചെറിയ ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്ക അവനൊന്ന് കാണത്ത് ചെല്ലേ ചെല്ലേ ഭഗവാനേ എല്ലാരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ രാമ 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 പാഹിമ രാമകൃഷ്ണ വാസുദേവ രാമ രാമ പാഹിമ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരാളാണ് സാർ ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ഇവിടെ എല്ലാം ശരിക്കും പരിശോധിച്ചു സാർ ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നിയാൽ പോലും ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ശരി സാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആരാണെന്ന് പിടി കിട്ടിയോ ഊ സാർ ആരാ നാട്ടിലറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിമിനലാണ് പോരാത്തതിന് ചേറ്റൂരാ സാറിന്റെ ബലം കൈ അല്ല ചേറ്റൂരാ സാറോ അത് പ്ലീസ് സാർ
ഈ അന്വേഷണം അന്വേഷണമെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവൻ എൻ്റെ പണിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം എടുത്തേ പറ്റൂ യെസ് 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 മിസ്റ്റർ ചേറ്റുരാൻ ആ താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുമുണ്ട് പ്രതികളെ എന്തല്ലെങ്കിൽ നാളെ കണ്ടുപിടിക്കും അയ്യോ പോലീസിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട അവർക്കൊന്നും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കലല്ലോ പണി ഫുട്പാത്തിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക റോഡിൽ നിന്ന് ബീഡി വലിക്കുന്നവരെ പൊക്കുക ഇതൊക്കെ അല്ലേ പണി പിന്നെ കാശ് എറിഞ്ഞാൽ അന്വേഷണം ദ്രുതഗതിയിലാണെന്ന് അങ്ങോട്ടും വരുത്തി തീർക്കലും അങ്ങനെ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ കാര്യത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിലോ ചേട്ടനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അടച്ചങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ കാണുമായിരിക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണിയോ അന്വേഷണത്തിന് അതിൻ്റെതായ ചില രീതികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും ആ സമയമെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം തീർന്നല്ലോ ഇനി ഈ അന്വേഷണം മറ്റൊരു തരത്തിലാക്കാനും ചേറ്റൂരാം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ന്യായീകരണമൊന്നും നടത്തണം തന്നോട് കേൾക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുത്തി സംസാരിപ്പിച്ചത് തന്നെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നവരും അല്ല പോലീസ് പിന്നെ മേളിലെ പിടിവെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളാം എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പോ പ്ലീസ് കേട്ട് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇവിടെ കയറി പൊറുക്കാനൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും രമ വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി ചത്തവൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും വേണ്ട ഞാനേ വീണ്ടും വരും കോട്ടെ കമ്മീഷണറെ എന്തിനാടോ എന്നെ കാണുമ്പോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊഴുന്നേ അയ്യേ അവസാനം പോലീസിന് പഴി അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ല എഴയുന്നു മാറ്റിമറിക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ട ഓരോരുത്തരും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം പോലീസിനല്ലേ കുറ്റവാളി പോലീസിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ അച്ഛൻ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടിക്കടി നടന്ന ചേറ്റൂരാന്റെ സഹായികളുടെ മരണത്തില് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അച്ഛൻ ആരെ സംശയിക്കുന്നത് എന്റെ മോള സബ് കളക്ടറാണ് എന്നാലും നിന്നോട് എനിക്ക് തുറന്നു പറയാനാവില്ല അതിന് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരാരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കുക എന്നത് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു നിരപരാധിയാവരുത് മോളെ അച്ഛൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിനിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തേ ചേച്ചി ആണോ എപ്പോ തുടങ്ങി എന്താ മോളെ രാമുവിന് നല്ല പനിയാണെന്ന് തണുത്തൊന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടേ ചേച്ചി ആ രണു ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു സാർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നില്ല സാർ ഞെട്ടി ഞെട്ടി എണീക്കുക അവനാകെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നന്ദന പിരിഞ്ഞ വിഷമം അവന് ശരിക്കും ഉണ്ടാവും സാരമല്ല അത് മാറിക്കോളൂ അല്ല ഇതെപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത് സ്കൂള് വിട്ട് വന്നപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഈ വരയിലും പനി ഓഹോ ഹലോ ഏ ആ ഞാനിപ്പോ വരാം ശരി ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അവനത് മറന്നില്ല കൊച്ചു കള്ള അവനൊരു കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് ക്യൂറാവും ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി സാർ ശരി മോളെ ദേവി വന്നാൽ നന്നായി ആരും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല മുത്തശ്ശിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം വാ പിള്ളേരെ
ഇവന്മാരിത് എവിടെ പോയി പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കൊച്ചിന്റെ പിക്നിക്കിന് വിടാതിരിക്കരുത് വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ആയുധമാണ് കൊല നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ പുരണ്ട രക്തവും പരിശോധിച്ചു പിന്നെ ഈ അസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന രക്തക്കർ പരിശോധിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട ആളിന്റേത് ഓ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സർ ദാ ഈ മുള്ളു പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കൊലപാതികയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് മുറിവുണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ രക്തം കാണുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോ സത്യത്തിൽ വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നി സർ എന്താ കൈരേഖകൾ പതിയാത്ത ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ കൊലപാതക കയ്യിൽ ഗ്ലൗസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ധരിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അത് തീരെ നൈസായ ഒരു ഗ്ലൗസ് ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ പോരാത്തതിന് അത്ര ബലിഷ്ടമായ ഒരു കൈ അല്ല കൊലപാതകയുടേതെന്ന് വ്യക്തമാണ് സർ
അല്ല സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സാർ ഇതുവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം എന്നറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എങ്കിലും പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേണുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആത്മസംയമനത്തോടെ അത് കേൾക്കണം വർഷങ്ങളായുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ രേണുകയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ ആകരുത് നന്ദഗോപിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് രേണുക കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുറ്റവാളി രണ്ട് ദിവസത്തിനാകും തന്നെ പിടിയിലാവും അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളെല്ലാം കിട്ടിയും കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ഉടനെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കൊലപാതകൾ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നന്ദൻ്റെ അതൊരു സാധാരണ മരണമല്ല അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് രേണുക എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അതൊരു ഭാര്യയുടെ സംശയമായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പം ബോധ്യമായി ആ മരണം നേരിൽ കണ്ട ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഈ മൂന്ന് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ രാമു രേണുകയുടെ മകൻ രഘുരാമ അസമ്മന്തം അല്ല രേണുക സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തിയത് രേണുകയുടെ മകൻ രഘുരാമനാണ് നന്ദന്റെ കൊലപാതകം അവൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് കൊലപാതകളെ അവനതൊരു പകയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന പോലും കൊടുക്കാതെ അവൻ മുമ്പോട്ട് പോയി ഒരു പരിധിവരെ അവൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് രേണു വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ നിർണായകമാണ് മൂന്ന് പേരുടെയും കൊലപാതകം കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ചില ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് അതവൻ എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശ രൂപവുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ ധാരാളം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെടാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അവനെ തടയണം ചേച്ചി 
ചേച്ചിയുടെ പോന്നു തട്ടും പുറത്ത് എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നേരമായെന്നറിയാവോ വെളിയിലത്തെ കഥ ഓർത്തിട്ടാ ചകത്ത് കയറിയിരിക്കുക എല്ലാരും ഇവിടെ കള്ളം കയറിയ പോലും അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്താ മോളെ എന്തിനാ കമ്മീഷൻ വിളിപ്പിച്ചത് എല്ലാ കാര്യവും മുത്തശ്ശിയോട് പറയണോ ഒരുത്തിക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ടി വി കാണുന്ന തീറ്റേ മാത്രം വേറെ ഒരുത്തിക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ മുടിഞ്ഞു എന്താ മോളെ ഇന്നെന്താ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോ അതല്ല എനിക്ക് എന്റെ മോന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി മോളെ ഇത് നീ തന്നെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത വേണം അവിടെ തറവാട് പൂട്ടിയിട്ട് ചെല്ലാരും ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാ എന്റെ തോളെ ചെലവല്ല ഇരുന്നോട്ടെന്നോ ദയവ് ഇതൊന്ന് പോയി തരണം മോളെ നീ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ശബരിയെ വിളിക്കട്ടെ അയ്യോ അവനുണ്ടാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ എന്റെ പുത്തശ്ശി ദയവ് ഇതൊന്ന് പോയി താ ചേച്ചി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാണും അത് എന്നാലും ഒരു എന്നാലും ഇല്ല നീ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ നോക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ ആർക്ക് എന്നെ വേണ്ട ആ കൊച്ചിനെ അവനൊന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നേരിച്ച അതിനോള് സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ പാട്ട് പോവുക ഈ സാരി എടുത്തോട്ടെന്ന് ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചാലോ നിനക്ക് കേട്ടൊന്നും മതിയായില്ലേ ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാൻ പോവ ചെല്ല് ബാക്കി കൂടെ കേൾക്കുന്നേ ചേച്ചി ഞാൻ ഈ സാരി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ കോളേജിലേക്ക് കൊടുക്കാനാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ വരണ്ടല്ലോ
ട്ട ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നു അവരെ എല്ലാരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഓനെ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന കാണാനുള്ള ശക്തി അതവർക്കുണ്ടാവൂല ഞാനും മോനും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി എത്ര കാലം പയ്യ നന്നട്ട പയ്യ ഇന്ന് അമ്മയെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ട് ഇനി അമ്മ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അമ്മക്ക് ഇന്ന് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ദിവസം അവനെ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാമേ പോണേ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ചൊക്കെ വരുവോ അവര് പിന്നെ വരും പോനെ ആദ്യം നമ്മൾ പോണം എന്താ അമ്മ കരയണേ ഒന്നുമില്ല മോനെ ഒന്നുമില്ല അമ്മ പാൽപ്പായസം അക്കാര്യമ്മ മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാ മോൻ കഴിക്ക ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇനിയും താമസിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണോ സാർ ഒരു ദിവസം കൂടെ തന്നോട് എനിക്ക് രണുവേ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കരുത് എനിക്കറിയാം സാർ നിങ്ങൾ അവനെ ജൂനൽ ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോൻ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രേണു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവൻ അവിടെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഭംഗി വാക്കുകളല്ലേ സാർ
ആദ്യം ചിലപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ശ്രമം കൊണ്ട് ചില പരിഗണനകളൊക്കെ കിട്ടിയേക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴും അതുപോലെ ആയിക്കോണമെന്നില്ലല്ലോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കല്ലേ രണുക വെറുതെ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കരുത് എന്നെ അന്യനായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണരുത് അല്ല മുത്തശ്ശി അനിയത്തി വരും എങ്ങനെയോ അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ സാറല്ല സാർ എന്റെ ദുഃഖം ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ വെറുതെ എന്തിനാ എല്ലാരെയും കൂടെ അല്ല മോനെ ഞാനവനെ ഞാൻ അവന് ഒത്തിരി ചോറ് വാരി കൊടുത്തോട്ടെ സാർ വിശന്ന തളർന്ന് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്ന കാണുന്ന എനിക്ക് വയ്യ ഒരിത്തിരി സമയം കൂടെ എനിക്ക് തരാം പോലീസ് എപ്പോഴും പോലീസ് ആണല്ലോ എന്നാൽ എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാറ് തന്നെ ഇവിടെ വരുമെന്ന് ഈശ്വര <laughs> 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 ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്റെ കുഞ്ഞതെടുത്ത് കഴിക്കും അയ്യോ ഞാൻ കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ല രേണു ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ദേവനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാ പറയുന്നു കേക്ക് ഇരിക്കാ അവിടെ
ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് രഘുരാമന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛനായി ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് അച്ഛന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ പാവ എന്റെ അച്ഛൻ പാവ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനെ എല്ലാരും കൂടെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ കോടതിയുണ്ട് നിയമമുണ്ട് അതൊന്നും കുട്ടിക്കറിയില്ലേ തെളിവുകളെല്ലാം പ്രതിക്കെതിരാണെന്ന് കോടതി മനസ്സിലാക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല കരുതിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഫിംഗർ പ്രിന്റുകളും ബ്ലഡ് സാമ്പിളുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിൻ പ്രകാരം കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് രഘുരാമൻ തന്നെയാണെന്ന് സംശയാതീതമായി കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ കടമകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചതിൽ കോടതി അവരെ പ്രശംസിക്കുന്നു രഘുരാമൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സംശയലേശമന്യെ തീർത്തും കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൊലപാതകം നേരിൽ കണ്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ കോടതി പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുന്നു എങ്കിലും പ്രായവും സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് രഘുരാമനെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ജുവനൈൽ ഹോമിൽ വിടുവാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവാകുന്നു കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അക്രമവാസനകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ കേസിൻ്റെ വിധി ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറട്ടെ എന്ന് കോടതി പ്രത്യാശിക്കുന്നു ചേച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചു സമാധാനിക്കേച്ചി നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരാം അങ്കിൾ 